Our general theme uh, for today and tomorrow is the book of Revelation. Naša današnja i sutrašnja tema će biti knjiga otkrivenja. Uh, but we will not be uh, doing it uh, like a class. Ali nećemo je raditi kao jedan razred. Because uh, in a setting like this it's better to have focused topics. Uh, jer je za ovakvu vrstu uh, proučavanja mnogo bolje da imamo jedno usmereno tematsko proučavanje. So we will instead take a theme in the book of Revelation. Tako da ćemo izvući jednu temu iz knjige Otkrivenja. And the theme is the end time people of God and what God has planned for them. A tema će biti uh, narod Boži u poslednje vreme i kako uh, on izgleda, kakvi su to ljudi. We will want to as much as possible recapture the vision of the pioneers. Uh, koliko god je to moguće, mi ćemo se truditi da ponovo steknemo tu viziju pionira, ono usmerenje koje su oni imali. Our Adventist pioneers had a vision for what Adventism was intended to be. Naši pioniri su imali viziju o tome šta adventizam treba da bude. And that vision was drawn particularly from the book of Revelation. A ta vizija o narodu kakav on treba da bude je primarno crpljena iz knjige Otkrivenja. So uh, to some degree we will uh, redo the work that they have done. Tako da ćemo mi u izvesnom stepenu obnoviti onaj posao koji su oni uradili sa knjigom Otkrivenja. But uh, we will try also to take it a step or two beyond uh, what uh, they had discovered. Ali ćemo se truditi da i korak 2 odemo dalje od onoga što su oni otkrili. Uh, because uh, they believed that we had a special mandate from God in the book of Revelation. Zato što su oni verovali da mi imamo poseban mandat od Boga u skladu sa knjigom otkrivenja. They said we are a people of prophecy. Oni su kazali mi smo narod proroštva. In other words, God ahead of time uh, looked forward through the course of history and identified a people. Drugim rečima, Bog je u istoriji gledao u napred i odredio jedan narod kako će on izgledati proroštvom. But more than this he identified a message and an identity. A još više od toga on je odredio i poruku koju će taj narod imati i kakav će biti njihov identitet. Uh, there is nothing uh, arrogant about being the end time people of God. Nije ništa arogantno biti uh, Narod Boži poslednjeg vremena. Uh, you become part of that people when you recognize what the message that God gave us in the book of Revelation. Vi u stvari postajete deo tog naroda kada prepoznate koju je poruku ili vest Bog dao narodu u knjizi otkrivenja za poslednje vreme. I want to take you now to the text that was the driving force for our original pioneers. Ja bih sada hteo da vas povedem do teksta koji je bio noseća i pokretačka snaga za naše pionire. Unfortunately, it's a text that we have largely forgotten. Na nesreću, to je tekst koga smo mi uveliko zaboravili. Uh, very few uh, preach this text today. Uh, vrlo malo nas propoveda iz ovog teksta danas. And I hope that in reviewing it together, we will capture some of the original vision of that text. I nadam se da kada budemo pogledali ovaj tekst da ćemo biti u stanju da obnovimo viziju njegovog značaja. You're probably wondering what that text was. Možda se pitate koji je to tekst? It's Revelation chapter 10. To je otkrivenje 10. poglavlje. And I'd like to begin with chapter 10 and verses 1 and 2. I ja bih želeo da počnem sa 10. poglavljem prvim i drugim stihom. I vide drugog anđela jaka, gde silazi s neba, koji beše obučen u oblak i duga beše na glavi njegovoj i lice njegovo beše kao sunce i noge njegove kao stubovi ognjeni. Imaše u ruci svoju knjižicu otvorenu i metnu nogu svoju desnu na more, a levu na zemlju. So you have a, a powerful 
uh, angel who uh, is so large he can stand on both the land and the sea. Imate jakog anđela kako Vuk kaže, moćnog anđela koji stoji i na zemlji i na moru. And he has in his hand a little scroll. I u svojoj ruci on ima svitak, mali svitak. And the scroll is open. I taj svitak je otvoren. So uh, the question is where does the scene come from? I Pitanje je, odakle se ova scena pojavljuje? Is there anywhere else in the Bible where you have an angel and a scroll and uh, maybe an open scroll? Da li se možda na nekom drugom mestu u Bibliji nalazi anđeo sa razmotanim svitkom, možda? Well, what immediately comes to mind if you know the Old Testament is the book of Daniel. A ono što vam odmah dolazi na um, ako znate Stari Zavet, jeste Danilova knjiga. Zato što tamo u 12. poglavlju imate moćnog anđela u četvrtom stihu. Ali taj anđeo ne govori i ne radi se tu o otvorenom svitku, nego o zapečaćenom svitku. Let's read Daniel 12 and verse 4. Hajde da čitamo Danilo 12:4. A ti Danilo zatvori ove reči i zapečati ovu knjigu do poslednjeg vremena mnogi će pretraživati i znanje će se umnožiti. But you Daniel close up seal the words of the scroll till the time of the end. A ti Danilo zapečati ovu knjigu do posljednjeg vremena. So Daniel 12 has a closed scroll. Tako da Danilo 12 ima zapečaćenu knjigu, zatvorenu. Revelation 10 has an open scroll. A otkrivenje 10 ima razmotan svitak, otvorenu knjigu. Could there be a relationship between the two? Da li možda ima nekog odnosa između ova dva teksta? Let's go deeper into uh, Revelation 10. Hajde da uđemo dublje u otkrivenje 10. And uh, read uh, verses 5 and 6 please. Da čitamo 5 i 6 stih. I anđeo kojega vide gde stoji na moru i na zemlji podiže ruku svoju k nebu I zakle se onim koji živi va vek veka, koji sazda nebo i što je na njemu, i zemlje što je na njoj, i more što je u njemu, da vremena već neće biti. A at the end of this text. Ima taj izraz na kraju ovog teksta. In uh, English it sometimes translated, there will be no more delay. Uh, u engleskom se to prevodi kao izraz neće više biti odlaganja. Uh, how is this translated in uh, Serbian? It's uh, time will not be no more. Time. Good, good translation. Ovde je dobar prevod, neće biti vremena više. Yeah, the Serbian text is better than the uh, major text English text. Bolje nego većina ovih engleskih. Because in the Greek uh, it says time will be no more. Zato što u grčkom tačno kaže vremena već neće biti. It's really a very simple phrase, but uh, sometimes translators interpret. Ali, uh, iako je to ja, ja, jasnan tekst, uh, nekad uh, ga prevodioci tumač. Uh, there is um, the Greek, uh, there are two Greek words for time. Postoje dve grčke reči za vreme. One of these is chronos. Jedna je chronos. Uh, which uh, means passage of time što znači prolazak vremena, odmicanje vremena. Uh, the, the watch is about Kronos. Uh, naš sat je o Kronosu. The other Greek word is Kairos. Druga grčka reč je Kairos. And Kairos is about a dramatic moment in time. A Kairos je o dramatskim trenucima u vremenu. A special event within time. Naročiti događaj u vremenu. The word here is chronos. Reč koja se ovde koristi jeste chronos. It's about passage of time. To je o prolaženju vremena. It's about periods of time. To je o periodima vremena. The angel here says time periods will be no more. 
Anđeo u stvari kaže vremena, perioda proticanja vremena neće biti. What does that sound like to you? A kako vam to zvuči? Sounds like the end of the world. Zvuči kao kraj sveta. Periods of time are done. Sa periodima vremena je svršeno, nema i gotovo. And that's exactly what William Miller thought. I to je upravo ono što je William Miller mislio. That the time periods of Daniel are coming to an end. Da oni periodi iz Danilove knjige dolaze do kraja. The 1260 days and the 2300 days. Da 1260 dana, da 1290 dana, da sve to završava. And that the end of Daniel's time periods would bring the end of the world. I da će završetak tih perioda iz Danilove knjige u stvari značiti i kraj sveta. I believe that William Miller was seeing fairly clearly here. Ja mislim da je William Miller prilično jasno razaznavao pojedinosti ovde. He did miss one small word in the text. Ali je zanemario ili nije dokučio jednu malu reč u tekstu. But we will come to that later. Ali ćemo do toga doći kasnije. What I want you to see here is that this text is a major allusion to Ono što želim da zapazite ovde jeste da je ovaj tekst jedna povelika aluzija ili podrazumeva starozavetni tekst iza sebe. The book of Revelation is full of the Old Testament. Jer knjiga otkrivenja je prepuna starog zaveta. But it never quotes the Old Testament. Ali nikada ne citira stari zavet. It simply alludes to it. Već se samo odnosi tekst sa aluzijama, dakle, podrazumeva taj tekst iza sebe. A word over here. O reč ovde. A phrase over here. I izraz tamo. Perhaps a name. Možda neko ime. Little hints. Mali nagovištaj. And the reader is supposed to pick up those little hints. I možda čitalac sad treba da pokupi te nagoveštaje. And follow the trail back to the Old Testament. I da se uputi tom stazom ka starom zavetu. And see how that Old Testament context affects the book of Revelation. I da onda vidi kako kontekst starog zaveta utiče na knjigu otkrivenja. There was a great New Testament scholar in England named Dodd. Postoje jedan naučnik u Engleskoj koji se bavio otkrivenjem veoma mnogo. And he spent his whole life studying the question of how the New Testament writers use the Old Testament. Zvao se Dodd i njegova primarna teza je bilo istraživanje kako su pisci Novog Zaveta koristili starozavetne spise u svom pisanju. And he discovered that New Testament writers don't use the Old Testament as proof text. I on kaže da pisci Novog Zaveta ne koriste starozavetne tekstove kao dokazne tekstove. Because many times the Old Testament text doesn't make any sense in the New Testament context. Jer mnogi tekstovi Starog Zaveta prosto nemaju smisla u kontekstu Novog. As if a text is brought in here that doesn't mean anything. Tako da taj tekst koji bi bio preuzet ne bi ništa značio. But Dodd discovered that if you go back to the Old Testament, a Dodd je otkrio da ako se vratite u Stari Zavet, and read the whole context of the quoted text, i ako onda pogledate ceo kontekst teksta koji se citira, you will understand why Jesus or Paul or John quoted that particular text. Onda ćete razumeti zašto su Isus, Pavle ili neko drugi citirali taj tekst iz Starog Zaveta. So when a New Testament writer points you back to the Old Testament, Kada god vas pisac Novog Zaveta vrati na tekst iz Starog, treba da sagledate taj tekst iz Starog Zaveta u celokupnom kontekstu. Hajde da vam dam primjer. Da li znate čuveni tekst u Mateju? Da je Isus otišao u Egipat And the reason he goes down to Egypt is because the prophet Hosea said, out of Egypt I will call my son. Because 
So Hosea is a prophecy that Jesus uh, as a baby will come out of Egypt. Tako da je osino proročanstvo nagoveštaj da će Isus kao beba izaći iz Egipta. But if you go back to Hosea you will be disappointed. Ali ako odete u Osiju tamo ćete videti da Hosea 11 is not a prophecy. I razočaraćete se jer to nije proroštvo. It's a description uh, uh, of the Israelites coming out of Egypt. Već samo opis toga da su Izraelci izašli iz Egipta. It's in past tense. To je u prošlom vremenu. Out of Egypt I called my son. Iz Egipta sam pozvao svog sina. And like a little baby I held him by the hand and walked him through the wilderness. I kao bebu vodio sam ih kroz pustinju. And so you say Matthew didn't seem to understand Hosea. Izgleda da Matej baš nije nešto shvatio o Osiju prorok. Matthew is using this text out of context. A Matej koristi taj tekst van konteksta. But if you read Hosea as part of the whole prophets of the Old Testament. Ali ako Osiju čitate kao deo celog proroštva Starog Zaveta, you will realize that the prophets constantly talk about the Exodus. Vi ćete shvatiti da stalno proroci govore o izlasku. But they use the Exodus for language to describe what God will do in the future. I koriste taj jezik izlaska da bi opisali ono što će Bog uraditi u budućnosti. The Exodus becomes a model for God's end time work. I tako izlazak postaje model za Božje delovanje na kraju vremena. So when you are reading about the Exodus in Hosea, tako da kad čitate o izlasku u Osi, the student of Old Testament will realize it is indeed a prophecy. A student Starog Zaveta će razumeti da to u stvari i jeste proroštvo. Because the Exodus provides the model for the Messiah. Jer izlazak u stvari obezbeđuje model za Mesiju. The model, the Messiah goes down to Egypt. Mesija ide u Egipat. He comes out of Egypt. Izlazi iz Egipta. At his baptism he passes through the water. I u svom krštenju prolazi kroz vodu. And he goes out into the wilderness for 40 days. Izlazi u pustinju za 40 dana. A day sometimes is a year in Hebrew thinking. Ponekad u jevrejskom razmišljanju dan je godina. And after 40 days in the desert Jesus goes on a high mountain and gives the law. I posle 40 dana Isus izlazi na goru i daje zakon. The Sermon on the Mount. To je beseda na gori blagoslova. So you see the Exodus in Matthew's mind is the model for the Messiah. Vidite u Matejevom umu izlazak je model za Mesiju. And he quotes one verse out of Hosea to point the reader to the whole context. I onda upućuje na jedan stih iz Osije da bi nas podsjetio na ceo kontekst toga. This is what Revelation is doing in chapter 10. To je ono što otkrivenje u desetom poglavlju čini. There is a reference here to Daniel 12. Ovde je jedno podsjećanje ili referenca na Danilo 12. And uh, we need to read Daniel 12 in order to see that reference. I treba da pročitamo Danilo 12 da bismo mogli da vidimo uh, tu referencu. Uh, please read Daniel 12, 4 through 7. Od četvrtog do sedmog stiha. A te Danilo zatvori ove reči i zapečati ovu knjigu do poslednjeg vremena. Mnogi će pretraživati i znanje će se umnožiti. Tada pogledah ja Danilo i gle... Stajah u druga dvojica, jedan s ove strane na bregu reke, a drugi s one strane na bregu reke i jedan reče čoveku obučenom u platnu koji staješe nad vodom u reci, kad će biti kraj tim čudesima? I čuh čoveka obučenog u platnu koji staješe nad vodom u reci i podiže desnicu svoju i levicu svoju k nebu i zakle se onim koji živi uvek da će se sve ovo ispuniti po vremenu, po vremenima i po po vremena i kad se svrši rasap sile svetoga naroda. I would like to draw your attention to the screen for just a moment. Želim da vašu pažnju skrenem na prikaz na platnu za trenutak. Unfortunately, it is not easy to see. Na nesreću malo se loše vidi. But if you compare Revelation 10 and Daniel 12, ali ako Poredite otkrivenje 10 i Danilo 12. You will see a strong parallel between the two. 
videćete jaku paralelu između ova dva teksta. You have an angel in in Revelation 10 standing on the sea and on the land. Videćete anđela koji stoji na moru i zemlji. In Daniel 12 the angel is standing above the waters of the river. U Danielu 12 anđeo stoji iznad voda reke. So in both cases a location is given. Tako da je u oba slučaja data lokacija ili mesto. The angel of Revelation 10 raises his right hand to heaven. U otkrivenju 10 anđeo podiže svoju desnu ruku ka nebu. The angel of Daniel 12 raises his right hand and his left hand to heaven. A u Danielu 12 anđeo podiže svoju desnu i svoju levu ruku prema nebu. And notice the blue letters in both. I sad pogledajte ova plava slova u oba izraza. Because they're exactly the same. Jer su ista u ovom. Oba stiha. I swear by him who lives forever. Zakle se onim koji živi vavek. So here you see there is a surprising parallel between these two texts. Ovde vidite imamo iznenađujuću paralelu između ova dva teksta. Revelation never quotes the Old Testament. Otkrivenje nikada ne citira Stari Zavet. But this is about as close as you get to a quotation. Ali ovde ste veoma blizu i na ovom mestu je možda najbliže otkrivenje da citira Stari Zavet. In the Greek Old Testament of Daniel 12 there are eight words that you find also in Revelation 10. U grčkom tekstu u Septuaginti, dakle, na ovom mestu u Danilu imate osam reči koje su istovetne sa otkrivenjem. This is not quite a quotation. To nije baš citat. But it's probably the largest parallel between Revelation and the Old Testament. Možda je to najveća paralela koja postoji između Starog Zaveta i Otkrivenja. There is no question to any Bible scholar that the author of Revelation 10 is talking about Daniel 12. Nema sumnje među biblijskim naučnicima da ovde otkrivenje jasno govori i nagoveštava Danilo 12. But do you remember the principle? Ali da li se sećate onog načela? When a New Testament writer brings the Old Testament to your attention. Kada novozavetni pisac skreće vašu pažnju na stari zavet, what do they want you to do? Šta žele da učine onda pisci novog zaveta? Be aware of the whole context. Hajde da postanete svesni celog konteksta. Let's first compare these two immediate texts. Hajde da sada s mesta poredimo ova dva neposredna teksta. In both Daniel 12 and Revelation 10, the angel is in a location. I u otkrivenju 10 i u Danilu 12, anđeo se nalazi na tačnoj lokaciji. In both cases they raise their right hand to heaven. U oba slučaja oni svoju desnu ruku podižu prema nebu. In both cases they swear by the one who lives forever and ever. U oba slučaja zaklinju se onim koji živi vavek veka. Here's where it gets interesting. A ovde je sad zanimljivo. What does the angel of Daniel 12 say? Šta anđeo iz Danila 12 kaže? He says, time, times, and half a time. Anđeo je ovde rekao, vreme je vremena i pola vremena. It's a symbolic period of time. To je simbolički period vremena. So, 1260 days. 1260 dana. Which we have understood as 1260 years. Koje smo mi razumeli kao 1260 godina. The great central period of Christian history. To je jedan veliki centralni period hrišćanske istorije. What does the angel of Revelation 10 say? A šta anđeo iz otkrivenja 10 kaže? Time will be no more. Neće više biti vremena. There will be no more delay. Neće biti odlaganja više. Do you see the relationship between these two? Da li vidite odnos između ova dva teksta? The angel of Revelation 10 is saying a time is coming. U otkrivenju 10 anđeo kaže dolazi vreme When the time prophecies of Daniel will come to an end. Kada će se ispuniti vremenska proročanstva iz Danila? The angel of Daniel is projecting into the future. Anđeo iz Danila projektuje stvar u budućnost. The angel of Revelation 10 is pointing to a time when the future is now. I 
u otkrivenju 10, anđeo kaže ta budućnost o kojoj onaj anđeo govorio je sad. The time prophecies of Daniel have come to an end. Ta vremenska proročanstva iz Danila su se završila. So the message of Revelation 10 is that a day is coming when the time prophecies of Daniel will end. Tako da je uh, ono što se opisuje u otkrivenju da iz Danila oni periodi vremena koji su nagovešteni su došli svom završetku. Now William Miller believed that that was the second coming of Jesus. William Miller je verovao da je to drugi Hristov dolazak. But as we know, uh, he was not correct in that. Ali kao što znamo, u tome nije bio ispravan, nije to dobro zaključio. Here's a summary. Ovde je sažetak. We have a sealed scroll in Daniel 12. Mi imamo zapečaćenu knjigu u Danilu 12. We have an open scroll in Revelation 10. Imamo otvorenu knjigu ili svitak u otkrivenju 10. In both texts the angel gives an oath with a hand raised up. U oba slučaja anđeo daje zakletvu sa podignutom rukom. So Revelation 10 is clearly building on Daniel 12. Tako da otkrivenje 10 vrlo jasno zida na Danilu 12. You have what uh, we would call a structural parallel. Mi imamo ono što se može nazvati strukturalnom paralelom. Uh, it's almost as good as a quotation. <laughs> to je skoro isto toliko dobro kao citat. For certainty of, uh, of intent. Uh, yeah. Za uh, sigurnost cilja koji je imao pisac. So the message seems to be that at this point in history it'll be time to open up Daniel's prophecies. Izgleda da je poruka ovde da će nastati vreme da se otvore zapečaćena proročanstva Danila. It will be time to understand them. Biće vreme u kome će se ona razumeti. Can you see why our pioneers felt that this text was so important? Da li sad osjećate zašto su naši pioniri smatrali da je ovaj tekst tako značajan? Because at that time in history when the prophecies of Daniel and Revelation begin to be understood. Jer u tom periodu istorije kada proročanstva Danila i otkrivenja će se razumeti, you know that you have entered the final period of earth's history. Vi znate da ste stigli u završni period istorije čovečanstva. So what are the sealed parts of Daniel that were sealed up in chapter 12? Koji su to zapečaćeni delovi Danilove knjige koji se spominju u Danilu 12? Particularly the time prophecies of Daniel 8. Naročito vremenska proročanstva iz Danila 8. Uh, you may be aware that the book of Daniel is written in two languages. Možda ste svesni da je Danilova knjiga napisana na dva jezika. Nearly all of the first seven chapters are written in the Aramaic language. Prvi sedam poglavlja napisano je aramejskim jezikom. It is a cousin language to Hebrew. On je srodan jezik je jevrejskom. But chapters 8 through 12 shift to the Hebrew language. Ali poglavlja od 8. do 12. su pisana jevrejskim, dakle prebacila su se na jevrejski. Aramaic was the language of Nebuchadnezzar. Aramejski jezik je bio jezik Navuhodonosora. Hebrew is the language of Daniel. A jevrejski je jezik Danila samog koji well, piše. While the messages of Daniel 1 to 7 were for the whole world. Dok su poruke iz Danila 1 do 7 za ceo svet. Uh, the messages of Daniel 8 to 12 were sealed up. They were kept hidden. Uh, poruke Danila 8 do 12 su skrivene i one su zapečaćene u značaju. So Daniel 12 is really a key text uh, in the book of Daniel. Tako da je Danilo 12 ključni tekst u Danilovoj knjizi. It is the climax of a sequence that goes all the way back to chapter 8. To je jedan vrhunac uh, sekvence koja počinje u Danilu 8. Uh, this box on the left uh, represents Daniel chapter 8. Ovde nam ova kućica sa leve strane predstavlja uh, šemu. And in chapter 8 verses 9 to 14 you have four issues uh, being raised. Uh, osmog poglavlja Danilove knjige gde se od 9. do 14. stiha podižu četiri važna predmeta. How long will it take for the vision to be fulfilled? Koliko će dugo trebati da se vizija ispuni? What vision? 
Koja vizija? Uh, the vision of Daniel 8 uh, verses 3 to 14. Uh, to su oni uh, one pojedinosti iz Danila 8:3 do 14. The vision of the ram and the goat and the little horn. To je vizija o uh, jarcu, o malom rogu. Uh, it also talks about the daily sacrifice. Takođe se govori o svakodnevnoj žrtvi. The rebellion that causes desolation o pobuni koja uzrokuje e, pustoš, dakle ognosobi pustošno i tako se kaže kod nas. And the sanctuary being trampled underfoot. I da je svetinja pogažena. Remember tako. particularly the first issue. Sećate se naročito ovog prvog pitanja. How long will it take for the vision to be fulfilled? Koliko će trebati da vizija bude ispunjena? Uh, here there are five boxes. Ovde imate četiri kućice. Pet kućice, pardon. And they represent Daniel 8, 9, 10, 11 and 12. I tu su predstavljena poglavlja 8, 9, 10, 11 i 12. On the left you see the key part of Daniel's vision. Ovde vidite ključni deo Danilove vizije. Verses 9 to 14. U stihovima od 9 do 14. Where these four issues are raised. Gde se podižu ova četiri važna pitanja. After this, uh, angels come to explain things to Daniel. Nakon ovoga, anđeo dolazi da otkrije pojedinosti Danielu. In the last half of chapter 8, the angel explains uh, about the goat and the, uh, the little horn and so forth. U poslednjem delu osmog poglavlja anđeo objašnjava Danielu o tom jarcu, o malom rogu i sve u vezi s tim. Then he begins to answer the question of how long. I onda počinje da odgovara na pitanje koliko još, koliko dugo još. And he says uh, this 2300 evenings and mornings will be a long long time. Tih uh, dva, uh, 1260 dana će biti dugi. Evidently a lot more than 6 or 7 years. Očigledno mnogo više će trajati nego 6 7 godina. Which is what 2300 days would seem like. Jer bi to u stvari uh, bilo samo kada bi se ograničili na dane. And, and Daniel loses all hope. I Danilo sad gubi svaku nadu. And he faints just like the shepherd girl. I on se one svešćuje kao ona pastirica. And he is unable to hear any more explanation. I ne može da čuje više nikakvo objašnjenje. And so he waits uh, for almost 10 years. I čeka skoro 10 punih godina. And then the angel returns. I onda se anđeo vraća. And in verses 24 to 27 of chapter 9 the angel takes him back to the vision. I onda u 24. do 27. stiha 9. poglavlja on mu ponovo upućuje poruku o viziji. And again he's explaining about how long this vision will be. I opet mu objašnjava kako će dugo trajati ta vizija. And again it looks like a long long time. I opet to izgleda kao dugo dugo vreme. And once again Daniel gets sick. I opet se Danilo razboljeva. So the, it, it never gets fully explained. I to nikad do kraja nije potpuno objašnjeno. In chapter 10 you have a story about Daniel. I onda u desetom poglavlju imate istorijat o Danilu. In chapter 11 you review the history of uh, Persia and Greece. I onda u jedanestom poglavlju se pregleda cela istorija Persije i Grčke. It's only in chapter 12 that you get back to the issues of Daniel 8, 9 to 14. Tek u 12. poglavlju će se ponovo vratiti na pitanja koja su postavljena u 8. poglavlju. So in chapter 12 verses 5 to 13 uh, you are dealing with the issues that were raised in chapter 8. Tako da u 12. poglavlju od 5. do 13. stiha imate uh, govor o tome što je kao pitanje postavljeno u osmo poglavlju. So when the book of Revelation quotes from Daniel 12. Tako da kad knjiga otkrivenja citira iz Danila 12, it is quoting the key texts that finally finish the cycle of these five chapters. Ona u stvari citira sa mesta koja finaliziraju ovih pet poglavlja ili završavaju ovih pet poglavlja na pravi način zaokružuju ih. So Revelation 10 quotes Daniel in order to bring the whole of Daniel 8 to 12 to mind. 
Tako da, kada otkrivenje citira Danila, ono to čini da bi celokupnu poruku Danilove knjige vratilo u um. To su zapečaćeni delovi Danila. At the end of Daniel's time periods, na kraju Danilovih vremenskih perioda, these sealed things would be unsealed. Ovi zapečaćeni delovi će biti otpečaćeni. The prophecies of Daniel would finally be understood. I onda će biti shvaćeni delovi Danila. Can you see why our pioneers were excited? Da li vidite zašto su naši pioniri bili uzbuđeni? Because from their study of Daniel, they believed that the time prophecies were ending in their experience. Jer su oni mislili da u njihovo vreme, u njihovom iskustvu će se ispuniti ti periodi iz Danilove knjige. That just as the prophecy said, they were beginning to understand the book of Daniel. Da kao što je proroštvo reklo, oni će početi da razumeju Danilovu knjigu. Oni su bili uvereni da je Bog tu smestio proroštva koje se na njih odnose, da je to za njih rečeno. Da je Bog bilo uvereni da je Bog tu smestio proroštva koje se na njih odnose, da je to za njih rečeno. Da Bog traži ljude koji će prepoznati to proroštvo i delovati u skladu sa njim. In Daniel 8 there were four issues. U Danielu 8 ima četiri pitanja, četiri važne tačke. How long will be the vision? Kako dugo će trebati da se ova vizija ispuni? A daily sacrifice. Svakodnevna žrtva. A rebellion. Pobuna. A trampling underfoot. Svetinja koja se gazi. All four of these terms are taken up again in Daniel 12:7. O sva ova četiri pitanja se ponovo govori u Danilu 12. poglavlju. Nemamo baš potpuno vremena da objasnimo u detalje ovo, ali odgovor u Danilu 12. jeste 1260 jutara i večeri. Večer i jutara u stvari. 2000 i... Nisam pazio na broj, pazite. The answer to how long in Daniel 12 is 1260, 1290, 1335. 2300 dana i noći, dakle, to je sada odgovor, 1260 dana. There are many Adventists who are trying to find space for these time prophecies in the future. Ima mnogo Adventista koji se trude da smeste ova vremenska proročanstva u budućnost. I don't believe that these attempts are helpful. Ja ne verujem da su ti pokušaj od pomoć. Because in the prophecy these time periods were part of the 2300 days. Jer u proroštvu ovi odseci vremena su bili deo 2300 dana i noći. You cannot separate them. Ne možete da ih odvojite. If you put these times in the future, the 2300 days are also in the future. Ako stavite ove periode u budućnost, onda i 2300 dana i noći treba staviti u budućnost. And then our pioneers were completely wrong. Onda su naši pioniri bili potpuno na pogrešnom tragu. And everything we've done until now has been wasted effort. I ono što smo do sad radili bilo bi uzalud potrošen napor. Daniel 12 is about Daniel 8. Danilo 12 je o Danilu 8. And our pioneers understood that all of that was being fulfilled within their day. I naši pioniri su razumevali da se sve ovo ispunjava u njihovo vreme, u njihovim danima. When are we supposed to finish? Kad treba da završimo? I'll try. Okay. Let's come back to Revelation 10. Hajde da se vratimo sada u Danilo 10, u otkrivenje 10. Time will be no more. Neće više biti vremena. Daniel's time prophecies are done. Danilovo proročka vremena su završena. William Miller thought that was the end of the world. William Miller je smatrao da je to kraj sveta. But he missed one word in the biblical text. Ali on je propustio da shvati jednu reč u biblijskom tekstu. At the beginning of verse 7. Na početku sedmog stiha. But. Ali. In other words, 
You may think something, but something else is what's going to happen. Uh, možeš da misliš da će biti tako i tako, ali desit će se ovako. Verse 7 is in contrast to what you would expect from verse 6. Sedmi stih je u kontrastu prema onome što biste očekivali u sedmom stihu. Time will be no more. Neće biti više vremena. So you think end of the world. I tako mislite kraj sveta. But naš prevod kaže nego in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet. Nego u vreme kada sedmi anđeo bude zatrubio. In other words there will be a period of time after the close of Daniel's time prophecies. Dakle, biće vremena posle završetka Danilovih proročkih određenja. When Daniel's scroll would be unsealed, you would come to the time of the end. Kada Danilova uh, kada Danilov svitak bude otpre, otpečaćen, doći će se u vreme posletka. The time of the end would run from the end of Daniel's time prophecies to the close of probation. I onda će se taj uh, period omeđiti od završetka od tih Danilovih vremenskih proročanstava do vremena zapečaćenja. To the time when the seventh angel blows his trumpet. Do vremena kada će sedmi anđeo duvati i trubiti u svoju trubu. When he is about to sound his trumpet. Kada je on uh, pred samim trubljenjem the seventh angel has the trumpet almost to his lips. Kada sedmi anđeo je približio trubu svojim usnama, he's taking a breath. I uzeo dah. At that moment, u tom trenutku, the mystery of God will be accomplished. Svršit će se tajna Božja, kako kaže naš uh, prevod. Just as he announced to his servants the prophets. Kao što je objavio slugama svojim prorocima. What is that mystery of God? Šta je ta tajna Božja? Throughout the New Testament, the mystery of God is the gospel. Kroz Novi Zavet, tajna Božja je evanđelje. The gospel was held in secret uh, uh, throughout the past times. Evanđelje je postalo tajna u prošlom vremenu, kroz prošla vremena. With the coming of Jesus it became an open message. Ali sa dolaskom Isusa Hrista to je postala otvorena javna poruka. In verse 7 it says he announced it to his servants the prophets. A onda kaže u 7. stihu da je on to objavio slugama svojim prorocima. What does the Serbian Bible say for announce? Javi, proclaim, proclaim. Yeah. Okay. So the Serbian Bible and English Bible are equally unclear. Tako da i srpska Biblija i engleska su jednako nejasne na ovom mestu. Yeah, you are one point ahead, but you didn't gain on this one. Kaže, malo ste ispred, ali niste baš na ovom položili ispit. Because the Greek word for announce is euangelisen. Jer grčka reč za objaviti je evangelisen. From you angelisomai. Od evangelizomai. Where we get the word in English evangelism. Odakle smo mi u engleskom uzeli reč evangelizam. It is the Greek verb for preaching the gospel. To je grčki glagol za objavljivati evanđelje. The mystery of God is preached as gospel to his servants the prophets. Tajna Božja je dakle kao jevanđelje objavljena i propovedana slugama njegovim prorocima. In other words, the gospel will be preached until the seventh angel is about to sound his trumpet. Dakle, evanđelje će se propovedati do trenutka kada će sedmi anđeo dunuti u svoju trubu. What is that moment? Koji je to trenutak? The close of probation. Kraj vremena milosti. No more gospel. Nema više evanđelja. Here is a chart that I would like you to look at. Ovde jedna šema koju bih želeo da pogledate. Does someone have a laser pointer? I saw it earlier. Here you see the timeline. Ovde vidite vremensku odrednicu. On the left it says Daniel's time prophecies. Na levoj strani se kaže Danilovo vremensko proročanstvo. Daniel's time prophecies continue until the first line which is the angel of Revelation 10. Ono se ne završava dok ne dođe anđeo iz otkrivenja 10. So the angel of Revelation 10 says time no more. 
Tako da je anđeo iz otkrivenja 10 kazao vremena neće biti. Daniel's time prophecies continue until this moment. Danilova proročanstva se produžuju do ovog trenutka. And William Miller thought that that was the second coming of Jesus. A William Miller je mislio da je to drugi dolazak Hristov. But he missed the word but. Ali je promašio ovu reč nego ili ali. There would be another period of time after this time jer će biti još jedan period posle ovog vremena. Jer će se tajna Božja objavljivati ili propovedati do ovog vremena. I onda će sedmi anđel zatrubiti u svoju trubu, završit će se tajna Božja, And the final moments of history would occur under the seventh trumpet. I onda će se ona završiti, tajna Božja će se završiti pod trubljenjem moćnog anđela. Daniel's time prophecies end. Završavaju se vremenska Danilova proročanstva. Then you have the time of the end. Onda imate vreme kraja. And then the close of probation. I kraj vremena milosti. And here Jesus comes. I ovde Isus dolazi. So Revelation 10 describes the unsealing time of Daniel. Tako da vremensko proročanstvo iz otkrivenja opisuje ono završno razdoblje Danilovih vremenskih razdoblja. It describes here the time of the end. Ovde opisuje vreme posledka, vreme kraja. It is this period right here. To je ovaj period ovde. So Revelation 10 gives clear indication of just when the final message would be proclaimed. Tako da u otkrivenju 10 imamo tačnu odrednicu kada će se ta posljednja vez, posljednja poruka objavljivati. Our pioneers believed that they had entered that final period. Naši pioniri su mislili da su ušli u taj završni period. And we are in it still. Ali mi se u njemu još uvek nalazimo. This is the reason we exist. To je razlog zašto postojimo. There are many people who belong to God in this world. Ima mnogo ljudi koji pripadaju Bogu na ovom svetu. There are many Christians who have received Jesus Christ. Ima mnogo hrišćana koji su prihvatili Isusa Hrista. But the Adventist message is a unique and special role. A adventna vest ima vrlo posebnu i izuzetnu ulogu. A prophetic message for the end of time. To je proročka vest za kraj učinja. And I want to share with you something interesting. I želim sada da podelim sa vama nešto zanimljivo. Because Ellen White does not normally do exegesis with the Bible. Jer normalno je da Ellen White nije radila exegesu Biblije. According to the White estate, less than one percent of her biblical statements make an attempt to understand the original context. Prema onome što kažu za ostavštini Ellen White, manje od 1% njenih spisa pokušavaju da na egzegetski način objasne stvari. So Ellen White doesn't normally do the kind of textual work we did in the last hour. Tako da Ellen White normalno i prirodno ne radi ovu vrstu tekstualne analize koju smo mi vršili u prethodnih sat vremena. But I'd like you to consider this interesting statement drawn from one of her letters. Ali bih želeo da zapazite jedan citat iz njenih pisama koji o ovome govori. She was speaking about Revelation 10. Ona govori o otkrivenju 10. And she says, this time which the angel declares with a solemn oath. I ona kaže, ovo vreme u kome anđeo objavljuje sa zakletvom. This time is not the end of this world's history. Nije vreme kraja svetske istorije. Neither of probationary time. Nije vreme probe. But of prophetic time. Which should precede the advent of our Lord. Već proročko vreme koje će prethoditi dolasku našeg Gospoda. Do you notice that she she doesn't see in this text what William Miller saw? Da li zapažate da ona u ovom tekstu ne vidi isto ono što je video William Miller? 
the end of world history. Ona ne vidi dakle kraj ljudske istorije. Neither is the time no more the end of probation. Niti je to da vremena neće biti kraj vremena probe. But the angel's oath is the end of prophetic time. Već je anđeo sa zakletvom potvrdio da je to kraj proročkog vremena. And that prophetic time would not continue to the second coming. I ovo proročko vreme should not continue. Will not continue here. Neće se produžiti do kraja vremena. And so she goes on to say. I ona dalje kaže. That is, the people will not have another message upon definite time. Tako, ljudi neće imati drugu poruku o određenom vremenu. After this period of time, reaching from 1842 to 1844, there can be no definite tracing of the prophetic time. Posle ovog vremena, ono što doseže od 1842. do 1844. neće biti nikakvog definitivnog obeležavanja proročkog vremena. The longest reckoning reaches to the autumn of 1844. Najduže računanje, dakle to je ono 2300 dana i noći, doseže do jeseni 1844. And you can find this statement in the Adventist Bible commentary along with Revelation 10. I ovde u otkrivenju 10, dakle kad imate u biblijskom komentaru, možete da pronađete ovu njenu poruku. It's almost as if she had been listening to our presentation this morning. Skoro kao da je slušala našu prezentaciju jutros. So it is good to see that as confirmation. Tako da je ovo lepo videti kao jednu potvrdu. So we have here then the period of the world that runs until the close of Daniel's time prophecies. Tako da ovde imamo te ta proročka vremena koja završavaju i anđeo iz otkrivenja deset ih završava. And Adventists would probably date that moment here to 1844. I možda bi Adventisti to, rani Adventisti, datirali u 1844. And then a period of time comes in between, the time of the end. A između dolazi jedno vreme, vreme posletka. And leads to the close of probation. I ono se bliži vremenu završetka probe. Clearly we are after 1844 and before the close of probation. Naravno da smo posle 1844. godine pri kraju vremena milosti, a tako pri kraju probe. So we live between time no more and about to sound in this text. Tako da mi otprilike živimo da proročkog vremena više nema i pre sedmog anđela koji trubi. So you can see why our pioneers were excited about this text. Možete da vidite zašto su naši pioniri bili tako uzbuđeni ovim tekstom. It seemed to point to the very moment in which they and we are living. Izgleda da ovaj tekst ukazuje na vreme u kome su i oni i mi u svom životu. This text points us then to the center of our identity as a people. Taj tekst ukazuje na centar našeg identiteta kao adventnog naroda. We don't know when Jesus will come. Mi ne možemo da znamo kada će Isus doći, ali znamo da smo u posljednjoj eri ljudske istorije. And from here on until the end of the book of Revelation, the book of Revelation focuses largely on the time of the end. A odavde pa nadalje, knjiga otkrivenja se u velikoj meri usresređuje na posljednje događaje pred kraj. So as we study through the different chapters of Revelation, we're getting a clearer and clearer picture of the message God wants to see delivered at our time. Tako dok se usresređujemo na poruke otkrivenja koje preostaju do kraja knjige, mi vidimo koje Bog poruke hoće da pošalje stanovnicima zemlje pred sam kraj istorije zemlje. In Revelation 10, verses 8 through 10, the story continues. U otkrivenju deset, od osmog do desetog stiha, pripovedanje se nastavlja. 
I glas koji čuh s neba opet progovori sa mnom i reče, idi i uzmi knjižicu otvorenu iz ruke onoga anđela što stoji na moru i na zemlji, i otidoh k anđelu i rekoh mu, daj mi knjižicu, i reče mi, uzmi i izjedi je, i grka će biti u trbuhu tvojemu, ali ustima bit će ti slatka kao med, i uze knjižicu iz ruke anđelove, i izjedoh je, i beše ustima mojim kao med slatka, a kad je izjedoh, beše grka u trbuhu mojemu. Now here the prophet John is drawn into the scene. Ovde je prorok Jovan pozvan da uđe u scenu, u događanje. The angel meets him in his time and place. Anđel se sreće s njim na njegovom mestu i u njegovo vreme. And tells him that the message he has just heard is a sweet message, but it'll be sour in his stomach. I kaže mu da će poruka koju će primiti biti slatka u njegovim ustima, ali da će biti grka ili gorka u njegovom trbuhu. In other words, John himself would not see the end of these things. Tako da naslučujemo da sam Jovan neće videti kraj ovih događaja. John would suffer a great disappointment. Jovan će patiti od velikog razočarenja. And John's experience became like an acted parable for the Millerites. I ovo razočarenje je u stvari u Jovanovom iskustvu bio kao doživljeni paralelizam, kao parabola koju je on proživeo, a ukazivalo je na adventiste. Revelation 10 is an exciting message. Otkrivenje 10 je jedna uzbudljiva poruka, ali ima veliko razočarenje ugrađeno u sebe. John je told in verse 11, you must prophesy again. U otkrivenju 10, 11. stih kaže i valjati opet prorokovati. The Millerites came to 1844 thinking their work was over. Mileriti su došli u 1844. sa tim shvatanjem da je njihov posao završen. But events made it clear that they must prophesy again. Ali događaji su im ukazali da treba da prorokuju ponovo. That the message was yet to be given to the world. Da tek treba da bude poslata ili odaslata poruka svetu. The finishing of the gospel in verse 7 is the same as this prophesying again in verse 11. U sedmom stihu dovršetak posla evanđelja je isto ovo što se kaže u jedanestom stihu izrazom trebati opet prorokovati. During the time of the end there would be a great final proclamation of the gospel. Za vreme Poslednje objave pred sam kraj biće veliko objavljivanje evanđelja. But there would also be a final explosion of knowledge in Daniel and Revelation. A biće i to finalno, konačno eksplozija znanja ili upotpunjeno će biti znanje i iz Danila i iz otkrivenja. Revelation 10 describes the opening of Daniel's scroll. Otkrivenje 10 objašnjava otvaranje knjige otkrivenja tog svitka knjige. So the understanding of Daniel was now taking place. Tako da se zbiva razumevanje samog Danila kao proroštva. Just a moment. Samo trenutak. That's because of the wireless... I killed it. Yeah. So Daniel is to be better understood during the time of the end. Tako da će se Danilo u potpunosti shvatiti za vreme kraja, kad se bližimo kraju. But verse 11 also tells us that John would be understood at the end of time. A 11. stih kaže čak i da će se sam Jovanov spis, otkrivenje, razumeti pred kraj vremena. John would prophesy again in this last period. I sam Jovan će prorokovati u tom posljednjem periodu pred kraj. Is there anything else that would characterize the final message? Da li postoji još nešto što će karakterisati tu posljednju poruku? Revelation 11, verses 1 and 2. Otkrivenje 11, stihovi 1 i 2. I dade mi se trska, kao palica govoreći, ustani i izmeri crkvu Božju i oltar i one što se klanjaju u njoj, a portu što je izvan crkve izbaci napolje, niti je meri. 
jer je data neznabožcima i grad sveti gazit će 42 meseca. Revelation 11 tells us that at the end of time there will be a message about the sanctuary. Otkrivenje 11 kaže nam da će pred kraj biti jedna poruka o svetinji. Now temple language can be used in a variety of ways in the New Testament. Jezik o hramu ili svetinji može da se koristi na nekoliko načina u Novom Zavetu. It can be applied to the heavenly sanctuary. Može da se odnosi na nebesku svetinju. It can be applied to the church. Može se odnositi na crkvu. It can even be applied to the bodies of believers. Može da se odnosi na tela vernika. Your body is the temple of God. Vaše je telo hram Božji. But here the people of God are not the temple. Ali ovde narod Boži nije hram. They are the worshippers in the temple. Oni su oni koji se klanjaju u hramu. So this is the heavenly temple that is in view. Tako da je ovo hram Boži na nebu, nebeska svetinja. So God's end time people will have a message about the heavenly sanctuary. Tako da će Boži narod poslednjeg vremena imati poruku o svetinji na nebu. Let me summarize what we have learned from Revelation 10. Hajde da sad zaključimo šta smo sve naučili iz otkrivenja 10. Revelation 10 identifies the time of the end. Otkrivenje 10 identifikuje vreme posledka. At that time of the end is from the close of Daniel's time prophecies to the close of probation. I to je vreme od završetka Danilovih proročanstava do završetka vremena probe. It's the time of the sixth trumpet. To je vreme šest truba. During this time, a message will be proclaimed with three characteristics. Za to vreme objavljivaće se poruka sa tri karakteristike. They will conclude the gospel of Jesus Christ. Završit će se evanđelje Isusa Hrista. The same gospel that New Testament writers understood. To je isto ono što su pisci Novog Zaveta razumeli. A to evanđelje će se objavljivati u kontekstu Danila i otkrivenja. A tu će također biti i usmerenje na nebesku svetinju. Our pioneers took their mandate from this text. Naši pioniri su svoj mandat, zašto postoje, šta rade, uzeli iz ovog teksta. Njihov zadatak, kako su ga shvatili, bio je da objave proročku poruku u vidu sa svetinjom iza toga. Who are the people that are presenting this message today? Koji su to ljudi koji danas objavljuju tu poruku? I know of only one. Ja znam samo za jedne. That's why I choose to be a Seventh-day Adventist. To je razlog zašto sam izabrao da budem Adventista sedmog dana. It's not that we're better than other Christians. Nije to zato što smo mi bolji od drugih hrišćana. It's not that we're kinder and gentler than other people. Nije zato što smo ljubazniji ili nežniji, finiji od drugih hrišćana. Many would say we're more difficult than most. Mnogi će reći da smo teži za nošenje od drugih hrišćana. It's not about us. Nije to o nama. It's about the time in which we live. Već o vremenu u kome živimo. And it's about the mission and the message that God has set out for that time. To je o misiji koju je Bog podigao da upozori sve, da uradi posao u poslednje vreme. If anybody else is preaching these messages, we ought to consider joining them. Ako bilo ko drugi propoveda ovu poruku i mi treba da im se pridružimo, treba da razmotrimo da im se pridružimo. But I don't know of anyone else, do you? Ali ne znam za nikog drugog, da li vi znate? This is our calling. To je naš poziv. This is our identity. To je naš identitet. This is our mission. To je naša misija. Amen. Amen.